ಜಾದು ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೈದರ್ಗಡದ ಶಿವಚರಣನಿಗೆ ಅವನ ದಾಯಾದಿ ಸಹೋದರನಾದ ಗುಲಿಯ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಮೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಲಿಯ ಹೊಲ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಚರಣನಿಗೂ ಪಾಲಿದೆ ಅಂತ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ನೋಡು ಇವನು ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡವನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಬೇಡಿ ಏ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಬಿಕಾರಿ ನಿನ್ ಮಗನು ದೊಡ್ಡವನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಮಗನ ದೊಡ್ಡವನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇವನಿಗೂ ಜಮೀನು ಬೇಕು ತಾನೆ ನಿನಗಿಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಜಮೀನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ ಏ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಜಮೀನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಜಮೀನು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಜಮೀನು ನಂದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಜಮೀನ್ ಪೇಪರ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ನಾನು ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ಯಾಮು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಹತ್ರ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಗೋರಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಗೋರಿ ಯಾವ್ದೋ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಶೀಶೆಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಗೋರಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಶಾಮು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಶೀಷನ ಹಿಡ್ದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅಗೋರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಗು ನಿನಗೆ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಓಡ್ದೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆಗೋಗಿರೋದು ತಾತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾತ ಬಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೋರಿಗಳು ಮರ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ನ ಹೇಳು ಅದು ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ಓ ನನ್ನ ತಾತ ಬಾ ಬಂದು ಹೇಳು ಆ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮುತ್ತಾತ ಧನ್ಯವಾದ ತಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಏ ಬಾಲಕ ನೀನಿನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ಬಾಬಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಾತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಶೀಷೆನ ಒಡ್ದು ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡ್ದೆ ನೀನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲೂಬಹುದು ಬಾಬಾ ಇದು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಖರೀದಿಸ್ಬೇಕಿದನ್ನ ಇದು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಶೀಷೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾದು ಕಣ್ಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಮು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೋಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ವಾತಾವರಣನೇ ಬದಲಾಗೋಗುತ್ತೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಗಾಳಿ ಸದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ
ಹಾ ತಾತ ಅವ್ರೆ ತಾತ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ರಿ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೆ ಆ ಮೋಸಗಾರನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸುತ್ತಿ ಅವನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವಚರಣ್ ಅವನ ದಾಯಾದಿ ಸಹೋದರ ಗುಲಿಯಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗುಲಿಯಾ ಇವನನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತ ಅವನು ಒಳಗ್ ನುಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವಚರಣ ಮುಂದೆ ನುಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗ್ ಹೊಕ್ಕು ಆ ರಾಶಿಯಿಂದ ಆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸೀದಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗುಲಿಯಾ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಆ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ರಗಳು ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಹೌದು ಡೋಲು ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಜಮೀನ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾದು ಮಾಡೋದೇನಾದ್ರು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಮು ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಮತ್ತು ತಂದೆನ ಕರೆದು ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಗುಲಿಯಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಗುಲಿಯಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆ ಶಿವಚರಣನ್ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಆ ಕಣ್ಕಪ್ಪನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವರು ಆ ಕಣ್ಕಪ್ಪಿನ ಸೀಸನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗುಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾನೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪ ತಾತ ಮುದ್ದಾತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಮೀನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಿರೋ ಅದ ನನಗ್ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಪ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಾನ ಸಂದಸಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಒಂದು ರಾಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಬೇಕಾ ತಗೋ ತಗೋ ಶಿವಚರಣು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ರಕ್ತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜಮೀನ್ ಪತ್ರನ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಸೊಸೆ ಗುಲಾಮ ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡದ್ವಿ ಕಾಪಾಡಿ 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 ಶಿವ ಶಿವ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇವರಂತೂ ಗುಲ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಕಪ್ಪಿನ ಬಾಟಲ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರಾನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಏನಾಯ್ತು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ದೊಣ್ಣೆಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಇವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗೋ
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಿಯಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂತರಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಏಟ್ಗಳು 